வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹோட்டல் சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் நீங்கள் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் பட் ஒன்றும் பெரிய ரகசியலாம் இல்லை இது இதில் இருக்கிற மெயின் இது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் பயத்தம்பருப்பு வந்து ஒரு கால் கப் எடுத்துனேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு எடுத்துட்டுருக்கேன் அண்ட் பரங்கிக்காய் ஒரு கப்பு நாலு பல் பூண்டு ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரு மஞ்சப்படி கொஞ்சம் நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு இதை நல்லா கோஷலாக வேக விட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதுக்கு பயத்தம்பருப்பு தான் மெயின் துவரம்பருப்பு அவ்வளோவா கிடையாது ஹோட்டல் சாம்பாருக்கு அட் த சேம் டைம் இதெல்லாம் வறுத்து அரைக்கிறது இருக்குது பாருங்கோ இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு இது ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை கால் ஸ்பூன் கிட்ட மிளகு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் மிளகா வத்தல் உங்கள் காரம் நான் இதில் நாலு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஒரே ஒரு பட்டை அண்ட் இது படி சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அதாவது சோம்பு படி சோம்பு சொல்லிவிட்டேன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துன்னுலாம் இது எல்லாமே போட்டு இது ரெண்டு மட்டும் கடைசியாக ஆட் பண்ணணும் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு வறுக்கிறேன் இப்போ இது எத்தனை பேருக்கு வர சாம்பார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் கடலைப்பருப்பெல்லாம் சிறக்கிற வரைக்கும் வறுத்துடணும் நான் ஒரு பட்டை சாடு பனிச்சுடுறேன் இதில் வந்து அடியில் ஒரே ஒரு தக்காளி அப்படியே போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் உங்கள் சௌகரியம் பெருசு போட்டேன்னா ஒன்று போடுங்க இதுனா ஒரு பத்து வெங்காயம் அப்படியே போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் வறுத்து எடுத்துணும் இல்லையா இது இந்த பெருஞ்சீரகமும் ஜீரகமும் ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது அதனால இதை தனியாக வறுத்து அதில் போடுறேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வாசனை வரணும் இப்போ வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை ஆறுனதும் அரைச்சி எடுத்து கடுகு போட்டிருக்கோம் வெடிக்கட்டும் அது கடுகு வெடிக்கிறது நான் ரெண்டு வரமிளகா போடுறேன் இதில் கருவேப்பிலெங்காயம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சாம்பார் வெங்காயம் முருங்கக்காய் இதெல்லாம் உங்கள் சௌகரியம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இது என்னென்னா ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பழ சைஸ் புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஹோட்டல் சாம்பாருக்கும் புளி ரொம்ப தேவை இருக்காது ஏன்னா அதில் வேறு பருப்போடு கூட ஒரு தக்காளி வச்சுருக்கோம் தக்காளி இப்போ பச்சையாக வேறு அரைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறச்சி ரொம்ப அதுக்கு தேவையில்லை மஞ்சப்பொடி 
உப்பு தேவையான அளவு நம்ம வருத்ததெல்லாம் இப்போ நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு இதோட சேர்ந்து தான் சாம்பார் கொதிக்கணும் ஏன்னா இதில் பச்சையாக வெங்காயமும் பச்சையாக தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கோ இல்லையா அதோடு சேர்ந்து கொதிக்கணும் அதோட கூட கொஞ்ச நாள் கொதிக்கணும் பருப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம் இதோட கூட இன்னொரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் இதுக்கு இந்த எவ்வளோ இது பார்த்தாலே தெரியும் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்றது இது கொதித்தா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் அது தேவையான மாதிரி நீங்கள் பார்த்து பருப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் ஹைலைட்டே கொஞ்சம் வெள்ளம் போடுறது ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் போடுறதுல இந்த ஸ்டேஜில் சாம்பார் இப்படி கொதிச்சுட்டுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இது வெந்நீர் நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ள ரெண்டு வடையை போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தேன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க இதை விட திக்காக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது இதை விட தின்னாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு டேஸ்டே இருக்காது பட் பருப்போட இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இது இட்லி சாம்பார் அப்படியே சாம்பார் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொதிக்கிற வெந்நீரில் அதை போட்டுட்டு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சாம்பாரை லிக்விட் பண்ணி அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட்டு அதில் இந்த வடையை போடுறேன்னாலும் பண்ணுங்கோ அப்படி இல்லையா இப்படியே பண்ணுறேன்னாலும் பச்சையா வெங்காயம் எல்லாமே ரெடி ஸோ இது உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான விஷயந்தான் இது வந்து பருப்பெல்லாம் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா ஆட்லி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் வடை பண்ணுறதெல்லாம் உங்களோட இது இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் எதோட வேணாலும் இதை சாப்பிட்லாம் இல்லை சாதத்தோடய சாப்பிட்றதுனாலும் ஓகே இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாரும் பண்ணி பார்த்துட்டும் அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்